Pomaže Bog, braći i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Danas se praznuju sveti mučenici Medljanski, Serafim, Avakum i Mardarije i u današnjem videu želim da pričam o njihovim žitijama. Oni su bili blagočestivog roda. Roditeljski dom odisao je po božnošću i dječjim dušama omilio pravoslavnu vjeru. Čiste i otvorene dječje duše upijale su u sebi uzvišani pravoslavni etos koji je oblikovao njihova srca. Kako su rasli ljubav ka Bogu su u njima tako silno razgorevala da im je svijet postao pretjesan te oni ostavši svoje domovine i otiđeši ka svijetoj gračanici. Tu su se sa velikim usređem i radošću predali monaškim podvizima. Svetom Serafimu je Bog udostojio prozorljivosti. A vakum i mardarje isticali su se strogošću života. Sva trojica su se udostojili svešteničkog čina. Mirno i radosno u svakoj pobožnosti tekli su moneški dani. Sve to Kosovo im tako postade i kolivka i toplo gnjezdo. Ali kada Agarjani gročiše na Balkan sa velikom silom i jarošću udariše na nejač. Zato bratstvo gračanice bi pobožno. Primorano da napusti mjesto svojih podviga i zajedno sa narodom krene ka Crnoj gori. Došli su tako do manastir Mileševe i tu na kratko predahnuli, ali i ovdje morali su da se povlače ka Pljevni. Tamo su se malo zadržali, ali i ubrzo i to mjesto postalo nesigurno, pa su monasi zajedno sa namučenim narodom krenuli ka Hercegovini. U silnim progonima... Ovi sveti ljudi nisu klonili duhom, već su slavili Boga i tješili narod. Najzad stiguši u manastir svetog Petra i Pavla i neko vrijeme monaški život je tako mirno tekao, ali ubrzo agarjani su doprili do Hercegovine. Monasi ni tada nisu posustali, već su i dalje hrabrili i tješili izvori narod. Gledajući njihova ozarena lica i slušajući njihove bogomudre povuke, ljudi su se tiskali uz njih na odmore i utješe namučene duše. Divna Bosna ih je primila i došli su do manastira Petske, gdje ih je bratija sa ljubavlju dočekala. Igoban im ponudi da se nastane u njihovu metohu Medna. Kada su došli do Medne, ugledali su mali hram sa vratima tako niskim da se pri ulazku trebalo pognuti. Zvonik je stao malo dalje od crkve, a konak na uzvišici pod brdom. Dolaskom monaha i svakodnevnim bogosluženjima ova svetenja je oživjela. U mrkloj noći, u osvit svetog Nikole, zlotvori napadoši manastir i igovan Serafim izađe pred njih s ljevanđeljem u rukama, a oni se kao divlje zvijeri baciše na monahe. Sa nebe su sjevali munje i gromovi, a u rukama zlotvora kame i sekire kojima su lomili krhka izmučena tijela. Sveti Serafim je sve vrijeme mučenja čvrsto držao naruče evanđelje. Najzad im izmučena tijela baciše u raku koju su monasi sami sebi iskopali. Manastir su potopno temelja spalili. Vijekovi su zaboravu predali svjetlo mjesto. Ali Bog posla svog anđela da jednoj djevojčici Petri otkrije istinu. Mučenici ovoj sluškini Božoj pokazaše mjesto svog stradanja gdje su skrivene njihove mošti. 2006. godine pronađene su sve te mošti i 2011. godine je počela izgradnja manastira Medna. Sada jedan dio mošti upočivaju u manastiru, a drugi dio nedaleko u istom selu u crkvi rođenja presvete Bogorodice. S praznikom, amin.